ഹായ് എവരിബഡി വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് നോളജ് ഇന്ന് നമുക്ക് സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിലെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റൻസ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം പേജ് നമ്പർ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ രണ്ട് ചെറിയ പോയിംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോഗ് എന്നും ദ ഐഗിൾ എന്നും എന്നിട്ട് അവിടെ താഴെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോഗും ഈഗിളും ആ ഈഗിൾ എന്ന് അതിൽ വരുന്ന സി ചെയ്യുന്ന ചില വേ കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വേർഡ്സാണ് കംസ് സെറ്റ്സ് മൂസ് ക്ലാസ് ക്രോൾസ് ഫോൾസ് വാച്ചസ് എന്താണ് അവ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഇതെല്ലാം തന്നെ ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് ആണ് അതാണ് വേർബ്സ് ആണ് അതായത് വേർബ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡൂയിങ് വേർഡ്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ മുഴുവൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിലെല്ലാം തന്നെ എസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോ എന്താണ് ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ നേച്ചർ ഓർ ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് തിങ്സ് ഓർ പീപ്പിൾ ഇൻ ദിയർ മൂമെന്റ്സ് അതായത് സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പതിവായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ ഇതിനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വാക്കുകൾ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഫോമിലാണ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് വെർബിൽ എസ് ചേർത്തി വരുന്നവ എല്ലാം തന്നെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഫോംസ് ആണ് ഇനി അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു പാസേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ സൺ റൈസസ് വെരി ലേറ്റ് ഇൻ ദിസ് പാർട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും ദ സൺ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വെർബ് റൈസസ് ആണ് അതേസമയം നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക പീപ്പിൾ വേക്ക് അപ്പ് വെരി ലേറ്റ് ആണ് പീപ്പിൾ കഴിഞ്ഞ് വേക്ക് അപ്പ് വരുന്നു വേക്സ് അപ്പ് കൊടുക്കുന്നില്ല വേക്ക് അപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് മൈ നെക്സ്റ്റ് ഡോർ നെയ്ബർ വേക്സ് അപ്പ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ സബ്ജെക്ട് വെർബ് അഗ്രിമെന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കുറച്ചുകൂടി വിശദമായി പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആകുമ്പോൾ അതുപോലെ പതിവായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാകുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് അതായത് സത്യമായിട്ടുള്ള എന്നും മാറാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോമാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് അതായത് വെർബിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എസ് ചേർക്കും അതായത് സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആകുമ്പോൾ വെർബും സിംഗുലർ വെർബായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗുലർ വെർബിൽ എസ് ചേർക്കും അതേസമയം സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലൂറൽ വെർബ് യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് വെർബിൽ എസ് ചേർക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ദ സൺ എന്നുള്ളതിന് അവിടെ നമ്മൾ റൈസസ് എന്ന് ചേർത്തിയത് എസ് ചേർത്തി അതേസമയം പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളാണ് പ്ലൂറൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ വേക്ക് അപ്പ് എന്ന് മതി അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ നെയ്ബർ ആണ് ഓക്കെ ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേക്സ് അപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് ഹി ഗെറ്റ്സ് അപ്പ് ഹി എന്നുള്ളത് സബ്ജെക്ട് സിംഗുലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഗെറ്റ്സ് അപ്പ് വെർബില് എസ് ചേർത്തി ദെൻ ഹി ഗോസ് ബൈസ് ദെൻ വീണ്ടും ഹി ഗോസ് ടു ദ കഫേ ഓർഡേഴ്സ് എ കപ്പ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് കോഫി ആൻഡ് റീഡ്സ് ദ പേപ്പർ ഇവിടെ എല്ലാം സബ്ജെക്ട് ഹി സിംഗുലർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ വെർബിലും എസ് ചേർത്തത് വീണ്ടും ഹി ഗോസ് ഫോർ എ വാക്ക് റൌണ്ട് ദ പാർക്ക് ആൻഡ് ദെൻ റിട്ടേൺസ് ഹോം അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാറ്റിലും സബ്ജെക്ട് സിംഗുലർ ആണ് ഒരൊറ്റ മാത്രം വ്യത്യാസമുള്ളൂ പീപ്പിൾ എന്ന പ്ലൂറൽ സബ്ജെക്ട് അവിടെ നമ്മൾ എസ് ചേർത്തില്ല ബാക്കി എല്ലാറ്റിലും എസ് ചേർത്തു പിന്നെ സൺ എന്നുള്ളത് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്തും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് അവിടെയും നമ്മൾ എസ് ചേർത്തു അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സബ്ജെക്ട് പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ വേക്ക് എന്ന് ചേർത്തത് അതേസമയം അത് സബ്ജെക്ട് സിംഗുലർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ വേക്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ഇനി ഇതേ പാസേജിന് മാറ്റി എഴുതാനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെ വരും ദ സൺ റൈസസ് വെരി ലേറ്റ് ഇൻ ദ പാർട്ട് എന്നുള്ളത് അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനി പീപ്പിൾ വേക്ക് അപ്പ് വെരി ലേറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് മൈ നെക്സ്റ്റ് ഡോർ തൊട്ട് മാറ്റി എഴുതാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് സിംഗുലർ പ്ലൂറൽ ആക്കാനും പ്ലൂ ഇവിടെ ബാക്കി എല്ലാം സിംഗുലർ ആണല്ലോ അല്ലെ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ പ്ലൂറൽ ആക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും മൈ നെക്സ്റ്റ് ഡോർ നെയ്ബർ എന്നുള്ളവരുടെ നെയ്ബേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ
ഹോംസ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുമ്പോഴാണ് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലൂറൽ വെർബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് എസ് ചേർക്കരുത് അതിൽ തന്നെ വൺ ട്വന്റി സിക്സ് പേജ് നമ്പറിൽ നെക്സ്റ്റ് പാസേജ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതിലെല്ലാം ഐ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സബ്ജക്ട് ഐ ഞാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിലും വെർബ് ഇവിടെ സിംഗുലർ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഐ സബ്ജക്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വെർബിലെ എസ് ചേർക്കരുത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഐ നെവർ വിയർ ചുരിദാർ ഐ ആൾവേസ് യൂസ് മേക്കപ്പ് വെൻ ഐ ഗോ ഔട്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ വിയർ ആണ് യൂസ് ആണ് ഗോ ആണ് പിന്നെ ഐ വിയർ എഗെയിൻ പിന്നെ ഐ വാഷ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെയർ എല്ലാം വെയർ ആണ് വെയേഴ്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ ഒരു ചില പ്രത്യേക വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഓൾവേസ് നെവർ യൂഷ്വലി ഇതെല്ലാം ഈ വേർഡ്സ് നമ്മൾക്ക് ഇത് ഐ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാബിച്വൽ ആണ് എപ്പോഴും നടക്കുന്നതോ അതല്ലെങ്കിൽ പതിവായി നടക്കുന്നതോ ആയ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് ഓൾവേസ് നെവർ യൂഷ്വലി എന്നുള്ളതൊക്കെ അതായത് ഇത്തരം വേർഡ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അഡ്വേർബ്സ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇത് കൂടാതെ അതേപോലത്തെ മറ്റു വേർഡ്സ് ആണ് സംടൈംസ് ജനറലി ഒക്കേഷണലി ഓഫ് ആൻഡ് ഹാർഡ്ലി എവർ വൺസ് എ വീക്ക് ഓർ വൺസ് എ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നതല്ല അത് ഇതെല്ലാം തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹാബിച്വൽ അതായത് പതിവായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വലി സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ എല്ലാറ്റിലും എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസിൽ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആകുമ്പോൾ വെർബിൽ നമ്മൾ എസ് ചേർക്കുന്നു പക്ഷേ ഐ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും വെർബിൽ എസ് ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നടന്ന് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതായത് കഴിഞ്ഞ പോയ കാലത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പതിവായി ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പാസ്റ്റ് ഹാബിറ്റ് ആണ് അല്ലെ അവിടെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഞാൻ കുഞ്ഞിതായിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആറുമണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും ഐ വോക്ക് അപ്പ് അറ്റ് സിക്സ് എ എം ഓൺലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് വെൻ ഐ വാസ് ചൈൽഡ് അങ്ങനെ ഞാൻ പതിവായി നമ്മൾക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മുന്നേ നടന്ന കാര്യങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുക അതായത് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഈ ഇത്തരം രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഫോം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ആ സെന്റൻസുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ ഹാബിറ്റ്സ് പാസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹാബിറ്റ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സെന്റൻസുകളാണ് റോബർട്ടിനോ ലവ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വെരി മച്ച് ദ സ്പെൻഡ് മച്ച് ടൈം ടുഗേദർ റോബർട്ടിനോ ലവ് ടു സിറ്റ് ഓൺ ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് മീ ആൻഡ് ലിസൺ സോ ഇതെല്ലാം തന്നെ പണ്ട് പതിവായി നടന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് റോബോർട്ടിനേക്ക് മുത്തശ്ശന് സ്നേഹമായിരുന്നു എന്നതും എപ്പോഴും സമയം ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു എന്നതും അതുപോലെ മുത്തശ്ശന്റെ മടിയിലിരുന്ന് കഥ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നുള്ളതെല്ലാം എന്താണ് ഇറ്റ്സ് റെഫർ ടു സം ഹാബിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദേ ഹാഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഫോം ആണ് ലൗഡ് സ്പെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു പാസേജ് അതേ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഐ തട്ടി ന ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ലിഫ്റ്റഡ് ഹിസ് ഹബ് കപ്പ് ടു ഡ്രിങ്ക് ഹിസ് കോഫി ബട്ട് ഹിസ് പോ ഓൾഡ് ഹാൻഡ്സ് ഷൂ സോ മച്ച് ദ കോഫി സ്പിൽഡ് ഓൺ ദ ക്ലീൻ വൈറ്റ് ടേബിൾ ക്ലോത്ത് ഇത് ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യമാണ് പക്ഷെ നടന്ന് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പൊ ലിഫ്റ്റഡ് ഷൂ കപ്പ് സ്പിൽഡ് ഇതെല്ലാം എന്തന്നെയാണ് പാസ്റ്റ് ഫോം അതായത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇച്ചുരുക്കത്തിൽ ഈ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാസ്റ്റ് ഹാബിറ്റ് നെയിം അതുപോലെ ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റും ഇത് രണ്ടിനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് പാസ്റ്റ് വെർബ്സിന് തന്നെ റെഗുലർ വെർബ്സ് എന്നും ഇറെഗുലർ വെർബ് എന്നും രണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ ആക്ഷൻസ് ദറ